Good evening everyone, welcome back to my channel. I'm Chegudero and today we will continue with Module 4, Our World Let's Play. So basically, our lesson for today, it will be kind of more relaxing. Okay, kita santai-santai saja untuk pengajaran hari ini. Okay, mari cikgu perkenalkan dahulu kawan baru anda pada hari ini. Let's meet your new friend. Okay, I would like to introduce to you your new friend. We call him as Tom. So Tom has something to tell you. Hi, I'm Tom. I have a mission for you to complete today. It's simple. Listen to my conversation with a friend below and guess what I am going to do. Jadi dalam lesson ini, cikgu akan mengulang balik apa yang telah cikgu ajar pada pengajaran-pengajaran yang lepas. Jadi dalam lesson ini, kamu akan banyak mendengar kerana dalam aktiviti ini ada melibatkan banyak pendengaran. Alright? Okay. Alright, so here this is the first exercise. So I'm going to play the audio. Cikgu akan mainkan audio dan kamu dengar ya. Lepas ini cikgu akan tanya satu satu, satu persatu soalan dan kita akan bincang sama-sama untuk memahami uh, apa yang cuba disampaikan oleh rakaman tersebut. Module 4. Workbook. Let's play. 1. Listen and tick. 1. Where is Tom going to go tomorrow? Tom, what are you going to do tomorrow? Are you going to go to the park? No, I'm going to go to the music festival. Oh, are you going to go with your family? Yes, I'm going to go with my sister. All right, okay. So, sekarang sudah habis rakaman jadi cikgu nak tanya soalan dahulu nombor satu where is Tom going to go tomorrow ke manakah Tom mau pergi besok ok tadi ada dia katakan Tom mau pergi ke concert ok ataupun music festival so the answer here is Tom is going to go to a music festival tomorrow ok, pastikan struktur yang digunakan itu betul lah sebab dalam lesson ini, cikgu mau menekankan lebih banyak kepada struktur yang telah kita belajar pada tempoh hari iaitu is a dengan m bertambah a tambah dengan going to verb right, tambah verb ok, jadi kita tengok lagi soalan seterusnya masih lagi soalan yang sama daripada audio pertama cuma ini adalah sub soalan yang kedua Okay, who is Tom going to go with for the music festival? Tadi dalam rakaman, apa, uh, siapakah yang Tom mau pergi ke music festival itu dengan? Okay, jadi struktur di sini, who is Tom going to go? So, bila jawab, jawab dengan air lengkap. Tom is going to go, barulah tambah answer dia, with his sister. Okay, Tom is going to go with his sister. Okay, next question. Okay, sekarang masuk soalan kedua. Kita dengar dulu rakaman dia. 2. What is Tom going to do at the music festival? I'm very excited. The music festival is going to be a lot of fun. Are you going to dance? No, I don't like dancing. I'm just going to listen to the music. Is your sister going to dance there? Oh yes, Molly loves to dance. Okay, soalan kedua. Is he going to dance at the music festival? Adakah Tom akan menari di festival music tersebut? Ya ke tidak? Okay, kalau tidak pasti kamu boleh replay balik video ini dan dengar balik audio tadi. Dia kata dia akan pergi music festival tetapi dia tidak akan menari. Siapa yang akan menari? Okay, sister, yeah, his sister is going to dance. So Tommy is, uh, so Tom is not going to dance. All right. So the answer here is no, he isn't. Ataupun no, he is not. Tapi dalam konteks ini kita lebih menggalakkan menggunakan no, he isn't. All right. Jadi bila nanti dalam latihan kamu menjawab, jangan jawab no sahaja ya. Pastikan tengok dulu dekat soalan dia mula dengan is ataupun mula dengan a. All right. So, kamu kena jawab, no, he isn't, 
ataupun no they aren't tertaluk kepada apakah penggunaan okey apakah penggunaan uh, verb to be di depan soalan dia dengan subjek pronoun yang digunakan alright okey next okey soalan ketiga kita cuba dengar dulu rakaman 3 What is Mary going to do tomorrow? Mary, are you going to come to the music festival? No, I can't. My cousin is going to visit me tomorrow. What are you guys going to do? We're going to watch a film. At home? No, we're going to go to the cinema. Okay, so, third question. Okay, ini adalah sub soalan nombor tiga lah. Is Mary going to join Tom for the music festival tomorrow? Tadi dalam rakaman, Tom ada mengajak okay, Mary untuk pergi ke music festival. Tapi Mary pergi ke tidak? Tidak kan? So, kalau tidak, macam mana nak jawab? No, she isn't. Okay? Ataupun no, she is not. Tapi saya lebih menggalakkan kamu menggunakan no, she isn't. Bila jawab, pastikan no and tulis dalam huruf besar dan selepas itu untuk bahagian isn't, ingat there is a apostrophe mark just right above, uh, just right between n and t. And after that, don't forget to full stop. Sebab tempoh hari ramai betul murid uh, mengadu dengan cikgu. Kenapa jawapan saya salah? Kerana kebanyakan murid tidak membubuh noktah selepas menulis jawapan ya. Okay, ingat tanda baca pun antara yang menyumbangkan banyak makah dipotong. Okay. Next sub soalan What is Mary going to do tomorrow? Tadi Tom mengajak Mary untuk pergi music festival Tetapi Mary kata tidak dapat Jadi Mary nak pergi mana? Dia nak pergi uh, menonton movie right? You uh, She wants to go to watch movie So soalan sini dia jawab uh, Soalan sini dia tanya What is Mary going to do? So kita kena tengok soalan dulu Tengok contoh dia dulu What is Mary going to do? So She is going to watch movie with her cousin. Okay. Kalau kamu tulis she is going to watch movie pun boleh. Tak jadi masalah sebab soalan tanya what bukan tanya who. Okay. So next. Are they going to watch movie at the cinema? Ada tadi Tom tanya Mary kan. Kamu nak menonton movie di mana? Melihat wayang di mana? Di rumah kah? Ataupun di cinema? Cinema maksudnya panggung wayang. Okay, jadi Mary jawab di sinema. Kalau uh, kalau dia pergi sinema, maksudnya ya lah. Jadi bila kita jawab ya dan tengok soalan di sini, dia mula dengan a. Subject pronoun they. So, yes they are. Alright? Okay. We proceed to next question. Number four. Let us listen to the recording first. Four. What is Tom going to do on Saturday? Is your cousin going to stay with you for the whole weekend? Yes, she is. Let's all do something together on Saturday. What do you think? That's a great idea. Let's all go to the shopping center. I'm going to go to the shopping center today. Why don't we go to the beach? My cousin loves swimming. Let's go to the beach. Okay, so... Next question. Is Mary's cousin going to stay for the weekend? Adakah sepupu Mary akan uh, menduduk sama rumah dengan dia semasa hujung minggu nanti? Okey, akan tinggal bersama dengan dia semasa hujung minggu nanti. Ya atau tidak? Mary kata ada kan? So, kalau ada, macam mana? Yes, she is. Okey? Alright. Sebab soalan menunjukkan is Mary's cousin dekat sini rasanya adalah perempuan kali. Uh, kalau kamu rasa dia adalah lelaki, tulis yes, he is pun boleh. Okay. Uh, next. Sub soalan. Are Mary and Tom going to go to the shopping center tomorrow? Adakah Mary dan Tom akan uh, pergi ke shopping center tomorrow esok? Akan pergi ke pusat membeli belah besok? Ya ke tidak? Dalam situasi rakaman tadi... Uh, Mary sebenarnya ingin mengajak Tom untuk pergi ke pusat membeli belah ataupun shopping center. Tetapi Tom kata dia sudah pergi ke pusat beli belah pada hari ini. Jadi Tom pun mencadangkan Mary untuk pergi ke beach esok. 
So, esok sebenarnya mereka tidak jadi pergi shopping center. Sebaliknya mereka pergi ke pantai. Okay? So, they are actually going to to, uh, to the beach, not shopping center. Because initially, Mary asked Tom whether he wanted to go to the shopping center or not. But Tom said that he already went to the shopping center today. So, he suggested to Mary that why not uh, they go to the beach the next day. So, the answer here is No, they aren't. Ataupun, no, they are not. Okay? Next, 4C. What is Tom going to do on Saturday? Apakah yang Tom akan buat pada hari Sabtu? Tadi kata pergi mana? Pergi beach kan? So, he's going to play at the beach on Saturday. Okay, kalau mau gunakan he's going to swim at the beach pun boleh. Tapi, cikgu tengok gambar yang diberikan dalam latihan, dia tidak berenang. Sebaliknya, dia bermain bola di tepi pantai. So, cikgu letakkan jawapan. He is going to play at the beach on Saturday. Okay. Next. Okay, sekarang bahagian seterusnya. Listen and read. Okay. Ini adalah contoh yang cikgu ambil daripada buku teks anda. Sebenarnya cikgu nak kamu untuk berlatih dengan adik-beradik kamu kah ataupun ibu bapa kamu kah untuk dialog ini. Jadi macam mana cara latihan dia? Mari kita dengar dulu audio yang dia cakap. Ah. Module 4. Let's play. 1. Listen and read. Then play. Is it a boy or a girl? It's a boy. Is he going to swim? Yes, he is. It's Chris. Yes, that's right. Okay, senang kan? Jadi nanti dalam latihan, gambar ada diberikan. Okay, kamu hanya perlu uh, berlatih dengan adik-beradik kamu kah atau mak bapak kamu lah. Minta seorang temankan. Okay, untuk tanya soalan berdasarkan gambar yang diberikan. Jadi contoh dalam slide ini, cikgu berikan tiga gambar sahaja. Okay, dan kemudian mereka, uh, kedua-dua kamu akan lihat pada gambar dan akan mulakan tanya soalan. Okay, contoh. Sekarang kamu tengok dekat gambar Chris kan? Okay, so jadi kamu tanya lah adik-beradik kamu kah ataupun mak bapak kamu kah tanya soalan Is it a boy or a girl? So mereka akan jawab kalau lelaki dia akan cakap is a boy Okay, lepas itu untuk kepastian kamu tanya lagi Is he going to swim? Dan kalau mereka, kalau mereka jawab yes he is So, nampak sekali dekat sini hanya ada seorang lelaki yang akan pergi berenang iaitu Chris Jadi kamu jawab it's Chris Okay, so structure kamu yang uh, uh, untuk kamu belajar pada hari ini adalah uh, enam struktur ini sahaja lah, iaitu betan, cara untuk bertanya dan cara untuk menjawab berdasarkan stimulus gambar yang diberikan. You are going to learn how to question and also how to answer using the structured sentences given. Okay, by referring to the uh, picture stimulus that is provided below. Alright. So later on in the exercise, I have already provided a picture for you, but I make it an easier one. Okay, you can use, uh, you can try to practice with your family first, family members. Okay, and then you try to answer the questions I provide in the exercise. Okay. All right, let's try more examples. Okay, contoh lah kan sekarang cikgu bagi dua gambar seorang Barry, seorang nama dia Thomas. Okay, jadi antara dua gambar ini cikgu pilih Barry. Okay, so cikgu sekarang akan cuba tanya soalan. Is it a boy or a girl? Ah, jadi kalau kamu tengok gambar dia, okay, so it's a boy. Alright, number two, is he going to brush his teeth? Okay, adakah Barry sedang sedang apa nih? Sedang menggosok gigi? Tidak, dia mau apa? Dia mau tidur kan? So maksudnya soalan itu salah. So no, he isn't. That's easy. Alright. Number three, is he going to go to bed? Adakah dia mau tidur sudah? Ah, tengok sudah menguap. Yes, he is. Number four, it's Barry. Betul kan? It's Barry kan? So, kalau betul uh, tekaan dia, cakaplah. Yes, that's right. Okay, it's easy. It's just a very uh, simple listening and speaking practices. Alright? Okay, let's try one more example. Okay. Sekarang ada dua orang di sini, cikgu pilih, uh, cikgu ada sediakan Dora dengan Lucy. Jadi di sini cikgu pilih Lucy. Okey, so sekarang cikgu tahu sudah cikgu memang mau Lucy. Kamu pula yang tanya pada cikgu. Okey, contohlah contoh soalan kamu akan tanya pada cikgu. 
Is it a boy or a girl? Ha, jadi cikgu dah pilih Lucy kan Lucy kan perempuan So cikgu akan jawab It's a girl Okay Kemudian kamu tanya lagi pada cikgu Is she going to watch TV? Eh adakah tidak Lucy tengok TV? Tidak dia angkat buku kan Sebab cikgu kan pilih Lucy Cikgu tahu dia tengah mengangkat buku Mana ada dia uh, tonton TV? So No she isn't Number three Is she going to study at the library? Adakah dia uh, sedang uh, bercadang untuk pergi ke library untuk uh, belajar? Ha, rasa-rasanya, ialah kan sebab dia bawa buku, dia bawa beg, rasa dia mau pergi library ini. Okay, so, yes, she is. Okay, so number four. Kalau dah habis tiga soalan dah dijawab ini, rasanya kamu sudah tahu kan? Jadi kamu akan... Uh, memberitahu apakah tekaan jawapan kamu pada cikgu so kamu akan kata it's Lucy jadi cikgu akan jawab yes that's right senang kan ok nanti latihan dalam sana cikgu akan uh, banyak membuat soalan untuk menguji kamu sama ada kamu pandai menyoal ataupun menjawab ke tidak pastikan nanti dalam google form yang cikgu sediakan tersebut kamu bila kamu menjawab pastikan mula dengan huruf besar dan setelah kamu menulis ayat tersebut ingat bubur nota ha? sebab tempoh hari ramai betul murid mengadu dengan cikgu yang jawapan mereka balik-balik salah ok jadi jaga dulu lah tengok dulu spacing dia dan juga tanda nota lah tanda baca dan semua tu lah ok Ok, jadi latihan yang cikgu telah sediakan di sini Link sudah cikgu letak di sini Kamu boleh uh, ambil link ini Copy lah ke dalam web browser kamu Untuk mencari latihan tersebut Ataupun saya akan sediakan link di bawah uh, video ini Dalam deskripsi, uh, dalam deskripsi tersebut Jadi kamu hanya klik sejak link tu lah Dan kamu terus buat Alright, jadi kalau ada apa-apa soalan seperti biasa tinggalkan saja dalam ruangan komen di bawah video cikgu ok dan jangan lupa untuk like page cikgu di facebook namanya cikgu Daryl dan juga subscribe youtube channel cikgu ya ok kalau kawan kamu pun berminat dengan latihan ini bolehlah sharekan latihan ini dengan rakan-rakan anda ok jadi kita jumpa lagi pada video seterusnya see you at the next video Won't you take me home?